Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ show cho anh em về dàn sĩ quan dành cho các máy chủ mới trước 180 ngày Ok Thế thì cái video clip này nó sẽ mình sẽ chỉ tập trung chủ yếu vào các server mới thôi. Còn những anh em ở các máy chủ cũ chúng ta đã trải qua giai đoạn 180 ngày rồi thì chúng ta có thể bỏ qua cái video clip này. Và cái điều thứ hai là trong video clip này thì mình bày tỏ quan điểm cá nhân của mình thông qua cái ứng dụng Tier Maker là đây là một trong số những trang web cho phép người dùng có thể xếp hạng các sĩ quan theo các mức đánh giá khác nhau. Và mình sẽ sử dụng cái công cụ này để thể hiện cái ý đồ và cái cảm nhận cá nhân của mình về các sĩ quan cho giai đoạn trước 180 ngày nhé. Đây là giai đoạn mà rất nhiều newbie, những người chơi mới cảm thấy bối rối và băn khoăn không biết rằng là mình lên lựa chọn những cái sĩ quan nào để đầu tư và định hướng chơi cho tương lai. Và những cái người chơi mà sau 182 ngày thì thông thường họ đã có kinh nghiệm để có thể tự mình lựa chọn và quyết định được các sĩ quan rồi. Ok. Rồi, thế thì ở trong cái phần chia uh, maker này, uh, nhà phát hành, cụ thể là đội ngũ uh, mốt ở trên Discord của nhà phát hành đã uh, đưa ra cho chúng ta những cái biểu tượng của các sĩ quan để anh em có thể gấp thả nó rất dễ dàng. Thế thì... Trong cái danh sách này chúng ta có rất nhiều các sĩ quan cho giai đoạn 180 ngày và giai đoạn 300 ngày và có cả những sĩ quan không quân và dành cho những sĩ quan lục quân nó rất nhiều. Thế thì mình chỉ tập trung vào những sĩ quan của lục quân và cụ thể là những sĩ quan dành cho xe tăng thôi. Bởi vì những sĩ quan dành cho pháo thì trước giai đoạn 180 ngày nó cũng không có nhiều. Và pháo thì sẽ chỉ tập trung vào cái cô nàng là Antonia Shevchenko là một trong số những sĩ quan mà rất đáng để đầu tư cho pháo. Và cái anh chàng thứ hai là anh chàng cỗ máy chiến tranh. Đây là cái cặp đôi rất tuyệt vời dành cho pháo hết rồi. Ngoài ra không còn cái sĩ quan nào khác. Trong đó thì sĩ quan xe tăng chúng ta sẽ có cái sự linh hoạt hơn. Vậy thì ở cái góc độ sĩ quan xe tăng chúng ta sẽ có một vài cái sĩ quan sau đây. Trước tiên là thủ hộ sự thật. Thủ hộ sự thật là một sĩ quan mà chúng ta sẽ cần phải trả phí để có thể sở hữu được sĩ quan này. Và sĩ quan này nó cực kỳ tốt cho giai đoạn trước 180 ngày. Cụ thể là gì? Cái bộ kỹ năng của anh chàng thủ hộ sự thật này nó chuyên về tấn công và có một chút về phòng thủ để cho... Ở các đơn vị xe tăng của chúng ta nó thêm cứng cáp hơn Đây đây là cái kỹ năng rất đáng giá dành cho các xe tăng Bởi vì nó có một cái hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan lên đến 1.200 Sát thương này rất lớn Và nếu như anh chàng này được triển khai cho các đơn vị xe tăng hoặc diệt tăng Thì nó còn được cộng thêm 25% sát thương thêm nữa Tức là nó đâu đó nó lên đến khoảng 1.500 Một cái con số rất là lớn Ngoài ra thì anh ta có thể phù hợp với những đơn vị có hệ số xuyên giáp lớn khi mà xảy ra tình trạng xuyên giáp thì sĩ quan này có thể bonus thêm cho các đơn vị xe tăng của chúng ta lên đến 40% sát thương nữa ở trong cái kỹ năng này. Và đây là một cái kỹ năng tăng về cường về hỏa lực lên đến 30%. Cực kỳ khỏe trong giai đoạn trước 180 ngày. Nhá. Trước 180 ngày thì không có sĩ quan nào có thể vượt qua được anh chàng này. Và dĩ nhiên thì anh chàng này là một anh chàng mà chúng ta cần phải đầu tư uh, tiền vào trong trò chơi game. Đó, và nó sẽ không phù hợp với những người chơi free to play Tuy nhiên là mình vẫn cứ đánh giá anh ta ở mức S Sĩ quan tiếp theo đó chính là anh chàng uh, cỗ máy chiến tranh Anh chàng cỗ máy chiến tranh sở dĩ tại sao mình đánh giá mức S Là bởi vì anh ta sở hữu uh, cái bộ sát thương kỹ năng sĩ quan lên đến 1200 một cái con số rất là lớn ở cho giai đoạn đầu trò chơi Và anh ta có những kỹ năng giảm thời gian tải đạn nó tăng tốc độ bắn lên và nó cũng có thêm cái kỹ năng tăng, tăng sát thương lên đến 15%. Đây là một trong số những kỹ năng cực kỳ tốt cho giai đoạn đầu của trò chơi và đặc biệt là anh chàng này là anh chàng miễn phí, chúng ta có thể sở hữu anh chàng này ở trong cửa hàng liên minh. Ok. Rồi, anh uh, sĩ quan thứ ba mà mình có thể xếp vào hàng S đó chính là một 
sĩ quan mới xuất hiện trong thời gian gần đây à, có tên là Mãnh Hổ Đạo Tặc. Anh chàng này tại sao mình lại xếp hàng S? Bởi vì cái hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan của anh ta lên đến 1.600. Và nếu như anh ta là một trong số những sĩ quan free nữa thì mình có thể xếp ở vị trí thứ hai trước cỗ máy chiến tranh. Tuy nhiên là do anh ta cần phải đầu tư tượng vàng vào thì mới sở hữu được bộ kỹ năng mạnh. Thế nên thành ra là mình sẽ xếp anh ta ở vị trí thứ ba. Điều đó có nghĩa rằng là bạn có thể hoàn toàn có thể đầu tư tượng vàng vào anh chàng này. Một điểm... Uh, Trừ đối với anh chàng này, đấy là gì? Chúng ta sẽ chỉ có hiệu quả khi mà anh chàng này được nâng max skill để có thể tung một loạt bốn quả tên lửa và mỗi quả tên lửa này nó sẽ có giá trị là 400, à, hệ số sát thương là 400. Ngoài ra thì chúng ta cũng có những kỹ năng tăng về hỏa lực, những kỹ năng tăng về kháng sát thương rất tốt cho giai đoạn đầu của trò chơi và đặc biệt là anh ta đang có cái kỹ năng hồi phục ở trên chiến trường nhé. Rồi đó là ba cái sĩ quan mà mình đánh giá là ở hàng SC Tiếp theo mình có một cái sĩ quan nữa và mình đánh giá ở hàng A Đấy chính là Percy Percy là một trong số những sĩ quan à, linh hoạt Cô có thể triển khai được cho tất cả các đơn vị lục quân Bao gồm pháo binh, bộ binh và xe tăng cũng như là diệt tăng Sau này nó là thành trực thăng chúng ta vẫn có thể triển khai được Và cô nàng này là một cô nàng miễn phí Đó Miễn phí có nghĩa rằng chúng ta chỉ việc nâng cấp một sĩ quan lên level 60 là chúng ta đã có thể sở hữu được cô nàng này rồi Và trong giai đoạn 60 ngày Trong giai đoạn 60 ngày thậm chí cô nàng này còn được đánh giá ở hạng A Đấy là 60 ngày Và từ 60 ngày trở đi đến 90 ngày và từ 90 ngày đến 180 ngày thì cô sẽ bị đuối Bởi vì ba cái, cái sĩ quan này chúng ta đã có max skill thì nó sẽ tốt hơn Percy rất là nhiều Ok, một sĩ quan nữa là bản nâng cấp và bản lai của Percy và Spanner, đấy chính là mũi giáo thần. Mũi giáo thần cũng được đánh giá là hạng A. Đây là mình đánh giá có sự ưu ái đối với mũi giáo thần thôi, bởi vì anh chàng này là không có hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan. Thế thành ra là nhiều người sẽ lựa chọn anh chàng này ở vị trí B, chứ không phải là A. Ok, thì mình cũng có những cái phút đắn đo là không biết lên đầu tư vào A hay... Uh, cho anh ta ở vị trí A hay là vị trí B nữa Bởi vì chúng ta sẽ phải tốn 720 tượng vàng cho anh chàng này Một cái con số đầu tư rất là tốn kém cho giai đoạn đầu của trò chơi Ok Rồi những sĩ quan hạng B khác có thể kể đến là Spanner là một, Tử xá Úc Châu là hai. <cười> Đây là những sĩ quan hạng B Mình đánh giá là hạng B Bởi vì là anh chàng Spanner thì sẽ giúp chúng ta hồi phục độ bền ở trên chiến trường rất là nhiều À, hoặc là nó cũng có cung cấp thêm những cái phần sát kháng sát thương cũng như là à, giúp cho các đơn vị xe tăng của chúng ta thêm cứng cáp hơn Và thậm chí nếu như mà nhiều người chơi lựa chọn xe tăng chiến đấu chủ lực của Liên minh Tự do để à, làm à, men tăng Thì cái kỹ năng này là kỹ năng làm nên tên tuổi của anh chàng Spanner đó và nó hỗ trợ cho chiếc xe tăng chiến đấu à, chiếc xe tăng hạng nặng của liên minh tự do rất là nhiều bởi vì hạng nặng của liên minh tự do trước giai đoạn 180 ngày nó có khả năng công trình tấn công các công trình phòng thủ đó hay còn gọi là công thành và cái kỹ năng tăng 20% sát thương này khi công thành của Spanner nó rất phù hợp đó ok thế, thế, thế cho nên đó là cái lý do mà mình đánh giá anh chàng Spanner này vẫn ở vị trí B nhé chỉ có điều là chúng ta sẽ cần phải ưu, ưu tiên những cái lượng tượng vàng nhất định vào trong ba sĩ quan S sau đó đến sĩ quan A, thậm chí là lên đến sĩ quan B. Còn tử xá Úc Châu, anh em có thể đầu tư vào tử xá Úc Châu cũng được. Và thậm chí nếu như không đầu tư thì cũng được bởi vì anh chàng này mình xếp ở hạng B là cũng có, cũng có lý do. Và lý cũng có lý do của nó. Tại sao lại xếp ở vị trí thứ B chứ không phải là A? Bởi vì anh chàng này là anh chàng mà chúng ta cần phải đầu tư tượng vàng là một Cái thứ hai là hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan của anh ta chỉ ở mức là 1050 thôi Một cái con số rất là thấp Tuy nhiên anh ta đổi lại được những cái kỹ năng có lợi về sát thương Và khi mà xảy ra tình trạng xuyên giáp thì nó sẽ uh, tăng cường cái phần sát thương gây ra Đồng thời anh ta cũng sở hữu thêm một cái kỹ năng dạng cân bằng Tức là vừa tăng sát thương về hỏa lực cũng như là vừa tăng về mặt sinh lực Ok Thế thì nhiều người chơi nếu như không đầu tư vào thủ hộ sự thật thì có thể lựa chọn anh chàng này để thay thế cho thủ hộ sự thật Bởi vì đâu đó thì anh chàng này cũng có những cái kỹ năng nó rất tương đồng với thủ hộ sự thật Đó, chỉ có điều là hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan của anh ta nó thấp hơn một chút thôi 
Đấy, nhưng thông qua một vài bản cập nhật gần đây thì anh chàng này đã được sửa cái kỹ năng đi và chúng ta cũng có thể đáng giá hơn rất là nhiều. Ok. Và một anh chàng nữa ở trong giai đoạn 180 ngày anh em có thể nhận được đấy chính là thợ săn mùa đông. Thợ săn mùa đông này có thể đứng ở vị trí hàng A hoặc thậm chí một người một số người chơi sẽ đưa anh ta lên vị trí hàng S. Nhưng mình mình chỉ đánh giá anh ta ở vị trí A thôi là bởi vì như thế này chúng ta cần phải trải qua 3 thành phố cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Ít nhất là chúng ta sẽ phải trải qua 90 ngày trong trò chơi và việc đợi đủ 90 ngày để chúng ta có thể lên được cấp độ 4 là CT4 và sau đó là CT4 chúng ta lại phải chơi đúng cái map là Moscow thì chúng ta mới có thể unlock được anh chàng này còn nếu như chúng ta không tham gia Moscow là chúng ta cũng sẽ không có do đó là cái độ hiếm độ độ hiếm cho giai đoạn trước 180 ngày nó rất là hiếm thế nên thành ra là mình chỉ đánh giá anh ta ở vị trí A cộng thôi mặc dù là bộ kỹ năng của anh ta cực kỳ tốt và nếu như ở giai đoạn 120 ngày thì anh ta xứng đáng ở vị trí S đó. Nhưng trước 120 ngày trước khi bạn sở hữu được anh chàng này thì anh ta vẫn chỉ đứng đáng giá ở vị trí A thôi Bởi vì chúng ta rất khó để có thể kiếm được nó Và thậm chí nếu như bạn máy chủ của bạn may mắn có thể chơi được Moscow ngay trong lần đầu tiên bạn lên CT4 Thì bạn cũng sẽ cần phải có một quãng thời gian rất dài để tích lũy tượng vàng cho anh chàng này Bởi vì anh chàng này chúng ta cần phải đầu tư tượng vàng 720 tượng vàng là một con số không hề nhỏ Ok Rồi Chúng ta còn có những sĩ quan nữa liên quan đến xe tăng là Mary. Mary thì mình xứng đáng, mình nghĩ là xứng đáng chỉ xếp hạng C thôi. Nếu như anh em chơi xe tăng hạng nhẹ thì chúng ta có thể đưa cô nàng này lên hạng B. Nhưng mà nếu như chúng ta chỉ chơi các loại xe tăng bình thường nói chung thì mình sẽ đánh giá là cô nàng này chỉ ở vị trí hạng C. Tại sao lại như vậy? Là bởi vì như thế này. Cô nàng này thì một là chúng ta có thể kiếm được thông qua cái nhiệm vụ sĩ quan. Đấy. Nhưng cái điểm trừ lớn nhất của cô làng này đến từ bộ kỹ năng Kỹ năng của cô có 4 kỹ năng thì Trong đó có hai cái kỹ năng là bị phế Phế thứ nhất là gì? Đây là cái kỹ năng tăng tốc độ chạy Một số loại xe tăng sẽ không cần phải tăng tốc độ chạy làm gì cả đó. Ví dụ như là đơn vị xe tăng hạng siêu nặng của Liên minh của Sư đoàn Tiên Phong chẳng hạn Bạn có tăng tốc độ chạy đến mấy thì nó vẫn chạy chậm thôi đó. Hoặc là uh, xe tăng hạng nặng hoặc là xe tăng hạng 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 chung chẳng hạn bởi vì bản thân xe tăng hạng nhẹ nó đã sở hữu tốc độ chạy cực kỳ lớn rồi và nếu như bạn có thêm 10% này thì nó lại nhanh hơn nữa thì thì bởi vì bản thân trước giai đoạn 180 ngày thì đã rất ít đối thủ có thể rượt đuổi được bạn trong cái giai đoạn này rồi thế nên có thêm 10% này thì bạn có thể chạy nhanh hơn nữa có thể rượt đuổi được kẻ thù cũng như là chạy thoát khỏi kẻ thù hơn nữa nhưng mà mình đánh giá là 10% tốc độ chạy là một cái kỹ năng khá là khiêm tốn cái kỹ năng thứ hai là kỹ năng hồi phục độ bền chiến trường một phần trăm trong một giây nghe thì nó rất là đáng giá để giúp cho các đơn đơn vị xe tăng của chúng ta có thể trụ lại lâu hơn ở trên chiến trường nhưng thông thường cái cuộc chiến bây giờ nó không giống như cuộc chiến của các phiên bản 1.0 hay 2.0 cuộc chiến bây giờ là cuộc chiến quần chiến tức là một cuộc chiến của đám đông và thông thường chiếc xe tăng của bạn thường chết trước khi bạn chạy về được căn cứ để hồi phục hoặc là bạn chạy ra bên ngoài và thông thường những người chơi có kỹ có kỹ năng thì sẽ rút lui hợp lý nhưng những người chơi mà không có kỹ năng thì thông thường chúng ta sẽ chết ngay trên chiến trường như vậy là cái kỹ năng này nó cũng không đáng giá cho lắm cô làng này chỉ được có một cái kỹ năng đó là tăng về hiệu ứng tăng sát thương lên 15 phần trăm ngoài ra thì cũng có thêm một cái nghe rất hợp lý nữa đấy là khả năng choáng khả năng gây choáng khiến cho kẻ thù thù bị chậm mất một giây để tung ra sát thương kỹ năng À, nhưng mà cái kỹ năng này một giây này nó không đáng giá nhiều lắm so với thực tế khi mà tham chiến ở trên chiến trường Thế thành ra là đầu tư một 720 tượng vàng vào cô làng này chỉ để lấy được cái hệ số sát thương 1050 và sở hữu tốc độ chạy Thì mình nghĩ là nó không đáng Đó mình chỉ đánh giá cô làng này ở mức độ uh, C Bởi vì cô làng này nó rất là kén người chơi Đó, Và rất kén đơn vị ok Ngoài ra thì chúng ta còn có những sĩ quan khác ví dụ như là Bạch Lang À, cũng có thể triển khai được nhưng mà nó là đơn vị dành à, sĩ quan dành cho bộ binh cho nên là mình cũng sẽ không xếp hạng vào đây hoặc là những sĩ quan ví dụ như thần công sấm sét chẳng hạn Đấy, là sĩ quan dành cho pháo mình cũng không xếp hạng vào trong này Đúng không? vậy là à, xét đi xét lại là toàn bộ những sĩ quan liên quan đến xe tăng mình đã liệt kê hết ở trên này và đây chỉ là cảm quan cá nhân của mình xếp hạng cho những sĩ quan trước giai đoạn 180 ngày thậm chí là trước giai đoạn 120 ngày 
thì nó sẽ chính xác hơn. Tuy nhiên giai đoạn đầu của trò chơi thì bạn rất khó có thể kiếm được lượng tượng vàng hợp lý để có thể đầu tư. Thế cho nên là một lời khuyên dành cho bạn đó là nếu như chúng ta có cơ hội điều kiện thì hãy sở hữu thủ hộ sự thật. Sau đó kết hợp với Percy trong giai đoạn đầu của trò chơi là bạn sẽ có một chiếc xe tăng rất là khỏe. Sau khi mà bạn có sở hữu được cỗ máy chiến tranh thì chúng ta sẽ thay Percy bằng cỗ máy chiến tranh. Cái cặp đôi thủ hộ sự thật cộng cỗ máy chiến tranh vẫn rất là tốt. Còn nếu như bạn không có điều kiện để đầu tư vào thủ hộ sự thật thì bạn có thể đầu tư vào anh chàng mãnh hộ đào tặc. Cái cặp đôi cỗ máy chiến tranh cộng mãnh hổ đào tặc là một cặp đôi gây ra lượng sát thương cực kỳ lớn và giúp cho chiếc xe tăng của bạn có thể kiếm được kill ở trên chiến trường. Ok. Rồi còn có những sĩ quan khác thì có lẽ là hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau Còn bây giờ có lẽ là video clip của mình cũng đã dài à, Mình xin phép tạm dừng tại đây Còn cảm nhận của anh em thế nào? Suy nghĩ của anh em ra làm sao về cái thứ hạng sĩ quan cho giai đoạn trước 180 ngày Thì anh em có thể vào cái trang web Tier Maker hoặc là thậm chí theo đường link này Để tự mình tạo ra một cái bảng xếp hạng sau đó chụp lại cái màn hình này Và gửi cho mình ở trong uh, phần... Uh, <cười> diễn đàn Discord nhé là chúng ta sẽ cùng nhau uh, trao đổi <cười> bạn có thể gửi cho mình vào trong cái diễn đàn Discord này chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi cụ thể là ở cái mục là Officer Tier List hoặc là Fan Chat bạn up, uh, upload lên Fan Chat sau đó mình sẽ đưa lại bạn về cái mục là uh, Tier List này đây là trong này có rất nhiều những người chơi họ cũng đã đưa ra những cảm nhận của họ riêng của họ dành cho uh, từng loại đơn vị từng loại uh, Uh, quân đội khác nhau thì bạn cũng có thể vào đây để chúng ta xem ok rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn goodbye